பட்டர் குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சு வெளியில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம் பட்டர் அதை மாதிரி இது போல் முட்டை அடிக்கிற விஸ்கு வச்சு நல்ல சாஃப்டாக அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்படி கலக்கிறதுலேயே அது வந்து அப்படியே சைனிங்காக தெரியும் அந்த பட்டர் அந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க கலந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் முக்கால் கப் சர்க்கரை நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் பட்டருக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இந்த கப்பில் அதையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி பட்டர் கூட சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டும் நல்லா ஒன்னோட ஒன்னோட கலந்து அதுவும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு பல பலன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கணும் இப்போ மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஒரு கப் ஒன்றரை கப் ஒன்றரை கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை கப் மைதாவுக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை சப்பாத்தி மாவு பார்த்ததுக்கு பிசைஞ்சு உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பட்டரும் மாவும் கலந்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருண்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி இந்த மாதிரி பொர்க் ஸ்பூன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து இப்படி அமுத்துனீங்கன்னா அழகாக ஒரு டிசைன் மாதிரி வந்துடும் அவ்வளோதான் இதை ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது போல் எல்லா மாவியுமே உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி அமுத்தி எடுத்துக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் இட்லி சட்டி வச்சு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு இல்லைன்னா மண் எதுனா உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடியில் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அது சூடு ஏறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கீஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இட்லி தட்டு வச்சு மேலே லைட்டாக நான் பட்டை தடவிக்கிறேன் நீங்கள் எண்ணெய் கூட தடவிக்கலாம் வெறும் வடை சட்டியை வச்சு இந்த மாதிரி இட்லி தட்டை அதுக்கு மேலே வச்சு கூட நீங்கள் பொறிச்சிக்கலாம் சாப்பாடு தட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த தட்டு மேலே கூட இந்த குக்கீஸை வச்சு நீங்கள் இது போல் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒவ்வொரு குக்கீஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கீஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லாம் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்டே இது வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் இப்படி எடுத்தால் அது நல்லா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் குக்கீஸும் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக குக்கீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பேக்கரியில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் அதே மாதிரி கலரில் நம்ம வீட்லேயும் பட்டர் குக்கீஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடியது மூணே பொருள் தான் தேவை சர்க்கரை பட்டர் மைதா அல்லது கோதுமை மாவு இது மூணு மட்டும் இருந்தாலே போதும் குக்கீஸ் தயார் பண்ணிடலாம் நீங்களும் இது போல் குக்கீஸ் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும்